നമസ്കാരം ന്യൂസ് കേരള ഓൺലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രത്യേക ഭരണഘടന പദവി റദ്ദാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് കാശ്മീരിൽ ഇന്റർനെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാർത്താവിനിമയ സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുനഃപരിശോധിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചു മുതലാണ് കാശ്മീരിലുടനീളം സർക്കാർ വാർത്താവിനിമയ ബന്ധങ്ങൾക്ക് കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി പ്രക്ഷോഭകരെ വരുതിയിലാക്കാൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയത് അനിതര സാധാരണമായ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ കാശ്മീരിൽ മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിലും കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു അറിയാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവകാശത്തിന്മേൽ കേന്ദ്രം കൊണ്ടുവന്ന ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നാണ് പ്രധാന ആക്ഷേപം നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ചിലതൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി പിൻവലിച്ചെങ്കിലും പലതും ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ മോചിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല കാശ്മീരിൽ അഞ്ചു മാസമായി തുടരുന്ന നിരോധനാജ്ഞയും ഇന്റർനെറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വാർത്താവിനിമയ ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചത് മൂലം ഉളവായിട്ടുള്ള പ്രത്യേക സ്ഥിതിവിശേഷവും പിൻവലിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നിർദ്ദേശം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജികൾ പരിഗണിച്ച സുപ്രീം കോടതി മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് ഒരാഴ്ചക്കകം പുനരവലോകനം ചെയ്ത ഉചിത തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം തടയാൻ സർക്കാരിന് അധികാരമില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് മൊബൈൽ സേവനങ്ങൾ ഈ ഗണത്തിൽ വരുന്നതാണെന്ന് എൻ വി രമണയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കാശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവിയും പ്രത്യേക അധികാരാവകാശങ്ങളും റദ്ദാക്കി കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായി മാറ്റിയതിന് പിന്നാലെ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ നേരിടാൻ വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്രം അവിടെ ഇന്റർനെറ്റ് മൊബൈൽ ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചത് പ്രക്ഷോഭകർ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാതിരിക്കാനും കൂട്ടായ സമരതന്ത്രങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയായിരുന്നു വാർത്താവിനിമയ ബന്ധങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നാൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി തുടരുമ്പോഴും പ്രക്ഷോഭം കൂടുതൽ കരുത്താർജിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് കാശ്മീരിലെ ജനങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് പോലും നിയന്ത്രണം വന്നതോടെ തികച്ചും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു പല കുടുംബങ്ങളും നല്ല ലക്ഷ്യത്തോടെ ആണെങ്കിൽ പോലും ജനങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയമായി നിഷേധിക്കാൻ സർക്കാരിന് അവകാശമില്ലെന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ സർക്കാരിന് അസാധാരണ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാനാകുമെങ്കിലും ദീർഘനാളത്തേക്ക് അത് തുടരുന്നത് നീതി നിഷേധം മാത്രമല്ല മൗലിക അവകാശ നിഷേധം കൂടെയാണ് കാശ്മീരിൽ അഞ്ചു മാസത്തിലധികമായി തുടർച്ചയായി നിരോധനാജ്ഞ നിലനിൽക്കുകയാണ് ഇത് കാരണം ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതം കാണാതിരുന്നു കൂടാ നിരോധനം പിൻവലിച്ചാൽ തെരുവുകൾ പ്രക്ഷുബ്ധമാകുമെന്ന് ഭയന്നുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ അതിന് മുതിരാത്തത് കാശ്മീരിലെ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാരിനെ നിർബന്ധിതമാക്കിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചാൽ പോലും അനന്തരമായി അത് ജനങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിലെ അനൌചിത്യമാണ് ഇപ്പോൾ പരമോന്നത കോടതിയും എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി പിൻവലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഹർജികളുടെ വാദത്തിനിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് കാശ്മീരിൽ രക്തച്ചൊരിച്ചിൽ ഒഴിവായത് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനവും മൊബൈൽ ബന്ധവും മരവിപ്പിച്ചതിനും ഗുണമുണ്ടായി വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി തടയാൻ ഇതുവഴി സാധിച്ചുവെന്ന കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലിൽ വലിയ സത്യമുണ്ട് എന്നാൽ നിരോധനാജ്ഞയും വാർത്താവിനിമയ ബന്ധങ്ങളുടെ സ്തംഭനവും കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ സർക്കാർ വിചാരിച്ചതിലും വളരെയധികമാണ് അഞ്ചു മാസമായി കാശ്മീർ ഏതാണ്ട് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലാണ് വിദ്യാലയങ്ങൾ തുടർച്ചയായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് മൂലം കുട്ടികൾക്ക് ഒരു വർഷമാണ് നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ബിസിനസ്സും വ്യാപാരവും ഒക്കെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് തളിർത്തു തുടങ്ങിയ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയും നിശ്ചലമാണ് നിരോധനാജ്ഞ ഏർപ്പെടുത്തിയും വാർത്താവിനിമയ ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചുമൊക്കെ എത്ര കാലം ജനങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കാനാകുമെന്ന് ആലോചിക്കണം കാശ്മീരി നേതാക്കളുടെ സഹകരണത്തോടെയല്ലാതെ അവിടെ സമാധാനം തിരികെ കൊണ്ടുവരാനാകില്ലെന്നത് സ്പഷ്ടമാണ് നേതാക്കളെല്ലാം തടങ്കലിൽ കഴിയവേ സൗഹാർദ്ദപൂർവമായ കൂടിയാലോചനയ്ക്കുള്ള അന്തരീക്ഷം എവിടെ കാശ്മീരിലെ സ്ഥിതി നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വിദേശ രാഷ്ട്ര പ്രതിനിധികളുടെ സംഘത്തെ കേന്ദ്രം ശ്രീനഗറിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്നു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വഴികാട്ടികളായ ഈ ദൌത്യ സംഘത്തിന് കാശ്മീരിന്റെ യഥാർത്ഥ ചിത്രം കിട്ടണമെന്നില്ല വിവര ശേഖരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ അയവ് വന്നാലേ അതിന് സാധ്യത